În Europa, în 8% dintre accidentele mortale în trafic sunt implicați cicliști, dar în unele țări acest procent poate crește până la 19%. Deși în România ciclismul nu este la fel de răspândit ca în alte țări europene, gradul de mortalitate este mai ridicat. În cadrul accidentelor în care au fost implicați cicliști care purtau cască, 17% au fost mortale, pe când în cazul celor fără cască, procentul de mortalitate este până la 60%. Casca nu previne, ci te protejează în cazul unui accident. În schimb, scade gradul de răniri grave. O mare parte dintre accidentele produse în trafic pe bicicletă sunt datorate faptului că oamenii nu folosesc echipamente și accesorii de prevenire adecvate. Însă cea mai mare pondere o are neatenția. Bun, păi atunci ce am putea folosi în plus pentru siguranța noastră? Poate ați văzut în videoul nostru anterior de la Eurobike despre ce este vorba, iar dacă nu, haideți să vedem împreună. La Eurobike am găsit o posibilă soluție pentru prevenirea accidentelor și anume o pereche de ochelari care îți dau posibilitatea să vezi ce se întâmplă în spatele tău fără să întorci capul, folosind o mică oglindă retrovizoare. Este vorba despre ochelarii cu oglindă de la TriEye, o companie norvegiană care prin intermediul Kickstarter a reușit să-și aducă la viață proiectul. Ok, ce avem aici? Ce avem noi aici? Ce avem aici este prototipul primit la Eurobike care urmează cât de curând să fie lansat pe piață. Eu am folosit deja acești ochelari și vă pot spune că mă folosesc de ei zilnic, atât pentru naveta la lucru acasă, cât și la ture. Bun, haideți să vedem ce avem în pachet. Avem odată ochelarii, apoi avem uh, săculețul și naveta din microfibre. Ok. Apoi avem uh, un urmă, următorul set de lentile transparente cu UV400, protecția. Apoi avem lentile pe care eu le-am folosit cele mai mult și acestea sunt cele cu uh, protecție, tot UV400, dar sunt polarizate. Uh, nu știu dacă se vede pe ele, dar le-am folosit destul de mult. Uh, bun. Apoi avem încă un set de brațe și anume sunt cele rigide. Cele care sunt acum pe ochelari sunt cele flexibile. Le folosesc pe acestea pentru că sunt mult mai confortabile. După cum poate ați observat, fiecare lentilă are o glindă pe ele. Deci, nu ești nevoit să dai jos să schimbi și o glinda la fiecare set de lentile. Pur și simplu ele vin direct cu o glindă. Un alt aspect foarte important, o glinda este ajustabilă. Adică depinde foarte mult pe ce bicicletă ești, dacă ești pe cursieră, dacă ești pe mountain bike, uh, acum fiecare stăm diferit pe bicicletă, stăm mai aplecat, stăm mai drept, așa că este foarte important ca oglinda să se miște pentru a avea unghiul necesar și mai ales de a putea vedea în spate. Pentru că odată, eu dacă stau foarte drept acum, uh, lentila mea trebuie să stea și ea mai dreaptă ca să văd în spate. Din propria experiență și sute de kilometri făcuți de când am primit acești ochelari, vă pot spune câteva avantaje, dar și dezavantaje. Cel mai mult am purtat ochelarii pe cursieră, pentru că pe mountain bike, pe trasee accidentate, este foarte greu să vezi ceva în oglindă din cauza vibrațiilor. Ochiul efectiv nu poate focaliza. Ok, acesta a fost unul dintre dezavantaje, pentru că, sincer, altele nu am găsit, dar avem și avantaje. Din start, vă pot spune că sunt foarte comoși și ușori. Practic nu îi simți când îi porți. Nu a durat foarte mult să mă obișnuiesc cu oglinda. După două ieșiri cu bicicleta, se simte aproape natural să-i port. Din cele trei lentile primite, cel mai mult am folosit pe cele polarizate. Vă sfătuiesc să nu folosiți aceste lentile în caz de lumină slabă și mai ales seara. Sunt foarte închise. Țin să menționez faptul că lentile sunt de o calitate foarte bună. Iar aici mă refer la faptul că nu distorsionează imaginea și nu dau senzație de amețeală precum altele mai ieftine. Ok. Uh, ce ar mai rămâne să spun este următorul lucru. Adevărata lor valoare se vede doar atunci când folosești ochelari normal, fără oglindă. De ce? Păi devine obișnuință să folosești oglinda și să ai încredere în ea în loc să întorci tot timpul capul. Având în vedere că acești ochelari sunt un prototip, încă nu pot fi găsiți în magazine. Firma producătoare spune că în curând vor fi puși în vânzare pe Amazon, iar prețul estimat este undeva la 100 de dolari. Sper că v-a plăcut acest unboxing, dacă nu v-a plăcut știți ce aveți de făcut, dar dacă v-a plăcut dați un like, un subscribe și aveți acolo un clopoțel pentru notificări. Cu astea fiind spuse, eu mă duc să mă dau. A, și bineînțeles, să nu uit ochelarii!